ഹലോ നമസ്കാരം സായേഡ്സ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മോഷൻ ഗ്രാഫിക്സ് അനിമേഷനാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് കിട്ടിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് ഫ്രീ പിക്കിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തൊരു പിക്ചറാണ് അത് ജസ്റ്റ് ഇലിസ്റ്റർ ഫയലാണ് ഇലിസ്റ്റർ ഫയലിനെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എൻ്റേതായ രീതിയിൽ കുറച്ച് ചേഞ്ചുകളൊക്കെ വരുത്തി ഞാനത് സെപ്പറേറ്റ് ലെയറായിട്ടൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ അതിനെ നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ എഫക്സിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ എഫക്സ് എടുത്തതിന് ശേഷം പ്രൊജക്റ്റ് വിൻഡോയിൽ വന്നിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇമ്പോർട്ട് ഫയൽസ് ക്രിസ്മസ് ഇമ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇമ്പോർട്ട് കൈൻഡ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം ഫൂട്ടേജ് ആയിരിക്കും അത് കോമ്പോസിഷനായി കൊടുക്കുക കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫൂട്ടേജ് ഡയമെൻഷൻ ലെയർ സൈസ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഡോക്യുമെൻറ്റ് സൈസ് ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് കിടക്കുന്നത് അത് ലെയർ സൈസ് ആക്കുക ഡോക്യുമെൻറ്റ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണോ ആ സൈസിനനുസരിച്ച് വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എൺപത് ആയിരത്തി എൺപത് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ആയിരത്തി എൺപത് എന്ന സൈസാണെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ലെയർ സൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫുൾ സ്ക്രീനിൻ്റെ സൈസിനകത്ത് നമ്മൾ വരച്ചേക്കുന്ന പിക്ചറിൻ്റെ സൈസ് ആയിരിക്കും ലെയർ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയാണ് ലെയർ സൈസ് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ആക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിവിടെ ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോമ്പോസിഷൻ ഫയൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ആയിരത്തി എൺപത് ആയിരത്തി എൺപത് സൈസിലാണ് എടുത്തത് ഇനി ഇതിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റാർസ് ഉണ്ട് സ്റ്റാർസിനെ എല്ലാം കൂടെ പ്രീ കോമ്പ് ഈ മെയിൻ സ്റ്റാർ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ സ്റ്റാർസും സെലക്ട് ചെയ്ത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പ്രീ കോമ്പ് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെയർ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റാറിനെ എടുത്ത് നമ്മൾ സ്ട്രോക്കിന് തൊട്ട് മുകളിലേക്ക് ട്രീ സ്ട്രോക്കിന് തൊട്ട് മുകളിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അനിമേഷൻസ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് അനിമേഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതാണ്ട് ഈ റിബൺ ഇങ്ങനെ വരുന്ന നമുക്കുള്ള ഒരു അനിമേഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇതാണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ റിബണിൻ്റെ ലെയർ എല്ലാം കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ലേബലിൻ്റെ കളറും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ലേബൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഇനി ഞാനത് ഫസ്റ്റ് റിബൺ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ പെൻ ടൂൾ എടുക്കുക ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ ജസ്റ്റ് വരച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ബാക്കി അടുത്ത ട്രീയുടെ സ്ട്രോക്ക് അതേപോലെ തന്നെ വരച്ചെടുക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഔട്ട് ലൈനും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡോട്ട് പുറത്തോട്ടിടുന്ന ബെറ്റർ ആയിരിക്കും കാരണം നമുക്കത് എൻ്റെ അവസാനിക്കുന്നത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ആ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ അനിമേഷൻ കുറച്ചും കൂടെ പെർഫെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്കകത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇട്ട് വരയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ എല്ലാത്തിനും പെൻഡുൾ വെച്ച് ജസ്റ്റ് പാത്തുകൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതാത് ട്രീ സ്ട്രോക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുക എഫെക്സിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ജനറേറ്റിനകത്ത് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ എഫെക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ ഇപ്പം വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല അത് കാരണം ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും ബ്രഷിൻ്റെ സൈസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഓക്കെ റീസെറ്റ് നമുക്കവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നാൽ പെയിൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ആദ്യം ചേഞ്ച് ചെയ്യുക റിവീൽ ഒറിജിനൽ ഇമേജ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ വരച്ച പിക്ചറിൻ്റെ ആ ഒരു പെയിൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് മൊത്തത്തിൽ നമുക്കത് വ്യൂ ചെയ്ത് കാണണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബ്രഷ് സൈസ് ഒരു മുപ്പത്തി ആറൊക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഷ് ഹാർഡിനെസ് ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കത് മൊത്തത്തിൽ വ്യൂ ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും
ജസ്റ്റ് ഞാനിത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കോപ്പി പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ലെയർ പേസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അനിമേഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ലെയറുകളെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പേസ്റ്റ് പറയുക എഡിറ്റിൽ പോയിട്ട് പേസ്റ്റ് കൊടുത്താലും മതി അപ്പം എല്ലാ അനിമേഷൻസും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നമുക്ക് വേണ്ട അനിമേഷൻസ് എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് യു പ്രസ് ചെയ്യുക യു പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഇതിന് കൊടുത്ത കീസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം എഫ് നയൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കീ ഫ്രെയിം അസിസ്റ്റൻറ്റ് അതിൽ ഈസി ഈസ് കൊടുക്കുക കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിം എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ടൂഗിൾ ഹോൾഡ് കീ ഫ്രെയിം കൊടുക്കുക എന്നാൽ അവിടെ ഹോൾഡ് ആവണം അനിമേഷൻ സ്മൂത്തായിട്ട് വന്നിട്ട് അവിടെ ഹോൾഡ് ആയിട്ട് അടുത്ത അനിമേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി അതാത് ലെയറുകളെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ഓ സോറി ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ അതിന് മുന്നേ വരെ ജസ്റ്റ് ഔട്ട് ലൈൻ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഓക്കെ കണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ബാക്കിയെല്ലാ ലെയറും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പേജ് അപ്പ് പേജ് ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫ്രെയിം പ്രീവിയസ് ഫ്രെയിമും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പേജ് ഡൗൺ പ്രൊസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ഫ്രെയിം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ജസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ എനിക്ക് അനിമേഷൻ ഓക്കെ പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ഫ്രെയിം ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഫ്രെയിമാണ് ഒരു ഫ്രെയിം ബാക്കിലോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് ഓക്കെയാണ് ആ ടൈമിംഗ് ഓക്കെയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ബാക്കി അനിമേഷൻ എല്ലാം പക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് സോറി ടൈറ്റിൽ ഫിറ്റ് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് അനിമേഷൻ എല്ലാം പക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ജസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അവിടെ സ്റ്റാർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ടി പ്രസ് ചെയ്യുക ഒപ്പാസിറ്റിക്ക് നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഞാൻ അതിൻ്റെ അനിമേഷൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഒപ്പാസിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അനിമേഷൻ ആഡ് എക്സ്പ്രഷനിൽ പോയിട്ട് വിഗൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തി അഞ്ച് കോമ അൻപത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അനിമേഷൻസ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ കൊടുക്കുക സ്ക്രീൻ ഓക്കെ ആ ഓക്കെ അനിമേഷൻ പക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി തൊട്ട് മേളത്തെ ഒരു സ്റ്റാർ ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ സ്ക്രീൻ കൊടുക്കുക കാരണം അതിന് ഓൾറെഡി ഞാനൊരു ഷെയ്ഡ് ഷാഡോ പോലൊരു ഷാഡോ അല്ല ഒരു ഔട്ടർ ഗ്ലോ പോലെ ജസ്റ്റ് ഗ്ലോ നമ്മൾ ഇലിസ്റ്ററിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ വന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് കറക്റ്റ് ഫീൽ കിട്ടത്തുള്ളൂ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറയാൻ പറ്റും നോർമൽ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ബ്ലെൻഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് സ്ക്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ അനിമേഷൻ നിൽക്കുന്ന ഇവിടെ വെച്ചോ നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ സ്കെയില് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് കീ കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഫ്രെയിം മുന്നോട്ട് പോയതിന് ശേഷം ഒരു നൂറ്റി പത്തൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് അനിമേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിം സീറോ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ സീറോ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള കീ ഫ്രെയിം വേണ്ട സീറോ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നൂറ്റി പത്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഫ്രെയിം മുന്നോട്ട് പോയതിന് ശേഷം അതൊരു തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴായിട്ട് കൊടുക്കുക തിരിച്ച് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയതിന് ശേഷം നൂറ്റി അഞ്ചായിട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു നൂറ്റി ഒന്ന് 
ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്കൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുക അനിമേഷൻ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈമിങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് ലാഗായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കീ ഫ്രെയിം എന്നെല്ലാം കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക ഓക്കെ അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കീ ഫ്രെയിം മസ്റ്റ് ആൻഡ് ഈ സി ഈസ് കൊടുക്കുക എഫ് നയനാണ് ഷോർട്ട് കട്ട് ഇനി ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഇതിനകത്ത് പൊസിഷൻ ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് പി പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പൊസിഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർ വന്നിരിക്കുന്ന ഇവിടെയാണ് അപ്പം പൊസിഷന് കീ കൊടുക്കുക ഇതിന് കുറച്ച് ബാക്കിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം പൊസിഷൻ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ബാക്കിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഈ ലൈൻ ആ സ്ട്രോക്ക് വന്ന് തീരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ പൊസിഷൻ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക സ്പീഡ് കുറച്ച് എഫ് നയൻ അടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ആ അനിമേഷൻ സെറ്റായി ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട അനിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാട് ഇത് അനിമേഷനുകളാണ് അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് റൊട്ടേഷൻ എടുക്കുക റൊട്ടേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അനിമേഷൻ ആഡ് എക്സ്പ്രഷനിൽ പോയിട്ട് ടൈം സ്റ്റാർ ഒരു നയൻറ്റി കൊടുക്കുക ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് റൊട്ടേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അനിമേഷൻ ആഡ് എക്സ്പ്രഷനിൽ പോയിട്ട് ടൈം സ്റ്റാർ മൈനസ് നയൻറ്റി കൊടുക്കുക ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് റൊട്ടേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അനിമേഷൻ ആഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ടൈം സ്റ്റാർ ഒരു ഫിഫ്റ്റി കൊടുക്കുക അടുത്ത് ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുക റൊട്ടേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അനിമേഷൻ ആഡ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ടൈം സ്റ്റാർ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി കൊടുക്കുക അപ്പം എനിക്ക് അനിമേഷൻ നടക്കുന്ന നോക്കിയാൽ ഓക്കെ തിരിച്ചും മറിച്ച് എല്ലാ ഓപ്പോസിറ്റ് അനിമേഷൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതും നമുക്ക് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കുള്ളത് തൊട്ട് മുകളിലത്തെ ട്രീ കിടക്കുക ഉണ്ടോ അതിനകത്ത് നമുക്ക് അനിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ പാൻ ബിഹൈൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൻ്റെ പിവോട്ട് ടോപ്പിലേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് റൊട്ടേഷനൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടേക്ക് നമുക്ക് അനിമേഷൻസ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ അനിമേഷൻ ചെയ്തേക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വന്നതിന് ശേഷമാണ് അത് അനിമേഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇത് സ്റ്റാർ വന്ന് വീഴുമ്പോഴത്തേക്ക് താ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരണം അപ്പോൾ പൊസിഷന് കീ കൊടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് കീ ഫ്രെയിം വയ്ക്കുക ഇത് മുകളിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ശേഷം സെലക്ട് ചെയ്യുക കീ ഫ്രെയിം അസ്റ്റൻറ്റ് ഈ സി ഈസ് ഗ്രാഫ് എടുത്തിട്ട് ഓക്കെ സ്പീഡിൽ നിന്ന് സ്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അനിമേഷൻ പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് റൊട്ടേഷൻ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കൊടുക്കുക അനിമേഷൻ കൊടുക്കുക ഒരു മൈനസ് ടെൺ ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് തിരിച്ച് ടെൺ അപ്പോൾ എനിക്ക് അനിമേ പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് തിരിച്ച് മറിച്ചും തിരിച്ച് മറിച്ചുമായിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് കോപ്പി ഓവർ ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് പേസ്റ്റ് ഓവർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അനിമേഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അതൊന്ന് സ്മൂത്ത് കൊടുക്കുക എഫ് നയൻ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സ്മൂത്തിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്ന് കുറച്ചും കൂടെ സ്ലോയിലേക്ക് അത് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും മതി താഴെ വന്ന് വീഴുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും മതി ഓക്കെ ഇത് സീറോ കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിം സീറോ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ഈ കീ ഫ്രെയിം കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് വളരെ സ്ലോയിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കീ ഫ്രെയിം എല്ലാം കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ പൊസിഷൻ റൊട്ടേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താലും മതി കോപ്പി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം തൊട്ടിപ്പുറത്തെ ലെയർ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ട്രീ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് എവിടെയാണോ തുടങ്ങേണ്ടത് അവിടെ കൊണ്ടുവെച്ചതിന് ശേഷം പൊസിഷനും സ്കെയിലും എടുത്തിട്ട് സ്കെയിലല്ലോ റൊട്ടേഷൻ റൊട്ടേഷൻ എടുത്തിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക പേസ്റ്റ് പറയുക അതേ കീ ഫ്രെയിം ഓക്കെ അവിടെ ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി 
പേസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തെ പൊസിഷൻ്റെത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ എക്സസ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമായിരുന്നു അപ്പം പൊസിഷൻ മാത്രം ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക കീ ഫ്രെയിം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കറക്റ്റ് അവിടെ ഓക്കെ രണ്ട് രണ്ട് അക്സിലേക്ക് മാറണമെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഓക്കെ അനിമേഷൻ സെറ്റായി ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട അനിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ട് താഴത്തെ ക്രിസ്മസ് എന്നുള്ള അനിമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് അത് വളരെ സിമ്പിൾ ഒരു മെത്തേഡാണ് അതിന് വേണ്ടി നമുക്കിവിടെ ഈ ലെയറുകളെല്ലാം തൊട്ട് മുകളിലത്തെ ലെയറായിട്ട് കൊണ്ടുവരാം കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഷേപ്പ് ലെയർ എടുക്കുക ഈ ലെയറുകളൊന്നും സെലക്റ്റ് ആവരുത് സെലക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാസ്ക് ലെയർ ആയിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാതെ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അൺസെലക്ട് ചെയ്യുക ഷേപ്പ് ലെയർ വരയ്ക്കുക മേരി ക്രിസ്മസിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു ഷേപ്പ് ലെയർ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ മേരി ക്രിസ്മസ് തൊട്ട് മുകളിൽ ഇടാം ഓക്കെ റീനേം വന്ന് കൊടുക്കാം ഇപ്പം മേരി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നു മാറ്റ് മേരി മാറ്റ് ഓക്കെ ഇനി അൺസെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത ക്രിസ്മസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് റീനേം കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ എക്സ്മസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റ് കൊടുത്തു അത് എവിടെ കൊണ്ടുവിടണം ക്രിസ്മസിൻ്റെ തൊട്ട് താഴത്തെ ലേറായിട്ട് കൊണ്ടുവിടുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഈ മേരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റിന് പൊസിഷൻ എടുത്തിട്ട് കീ കൊടുക്കുക കുറച്ച് മേലോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പം എനിക്ക് അനിമേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അത് എഫ് നയൻ പ്രൊസസ് ചെയ്യുന്നു കീ സ്മൂത്ത് ചെയ്യുന്നു ഗ്രാഫ് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്മൂത്താ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അനിമേഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിവിടെ വന്നിട്ട് മേരി എന്ന ലെയറിനകത്ത് വന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്നാൻ കണ്ടോ മാറ്റ് ആൽഫ ഇൻവേർട്ട് മാറ്റ് കൊടുക്കുക ഇൻവേർട്ട് മാറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അനിമേഷൻ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കട്ടായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതേ സെയിം മെത്തേഡ് ഏതിനും കൊടുക്കുക ക്രിസ്മസിനും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവിടെ പൊസിഷൻ എടുക്കുക ഓക്കെ താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്തിരിക്കുക ആ ലെയറിനകത്ത് പോയിട്ട് ആൽഫ ഇൻവേർട്ട് മാറ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് അനിമേഷൻ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് എഫ് നയൻ പ്രസ് ചെയ്യുക ഗ്രാഫ് എടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അനിമേഷൻസ് ഇതുമായി ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്ത വീഡിയോസിന് വേണ്ടി ഷോർട്ട് വീഡിയോസിൽ ചെയ്ത അനിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതേപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ മോഷൻ ഗ്രാഫിക്സ് അനിമേഷനൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്രീ പിക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പിക്ചേഴ്സ് വെക്ടർ ഫയലുകൾ കിട്ടും അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ലെയർ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ലെയർ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ അനിമേഷൻസൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പുതിയ പുതിയ ടിപ്സുകളും അതേപോലെ തന്നെ പുതിയ പുതിയ അനിമേഷൻസുകളും ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ബൈ